Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je tenais à faire un gros bisou à tous mes fidèles abonnés et à souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux et les nouvelles. On se retrouve donc aujourd'hui pour euh, la guidance pour tous les liens sacrés. Âme sœur, âme jumelle et flamme jumelle. Euh, ne prenez que si cela vous parle. Si cela vibre en vous, tout dépend où vous en êtes vous-même, de votre parcours. C'est aussi euh, un tirage qui sera d'ordre intemporel. Alors, ça faisait un petit moment que je n'étais pas donc revenue euh, pour les liens d'âme. Euh, tout simplement parce que... Euh, il y a eu énormément de très belles et très grandes avancées pour tous les liens d'âme, mais beaucoup, beaucoup de chahutements, <rire> dont moi-même, je m'y mets dedans. Euh, J'ai été énormément chahutée, euh, parce que par moments, ben, tout est juste. Hein, C'est quand il y a des choses euh, qui ne vont pas, des choses à réaiguiller, bon, ben, on y passe tous. Voilà, ça fait partie euh, du parcours et surtout d'une élévation. Alors, pendant un moment, je cherchais, et j'ai cherché pendant un moment aussi, à comment essayer de vous faire des guidances, euh, continuer du moins à faire des guidances pour les liens d'âme, mais toujours dans un but d'aide. Donc, quand je dis d'aide, non pas d'influence. Euh, quand je parle d'influence, c'est très compliqué de faire ces guidances-là pour les liens d'âme et notamment euh, les flammes jumelles. Euh, pourquoi Je vous avais expliqué euh, précédemment euh, dans d'autres de mes guidances, justement, par rapport aux liens d'âme, euh, mon mécontentement de ce qui se passe, notamment pour euh, les FJ. Euh, beaucoup, malheureusement, de personnes utilisent ce lien, qui est un lien à la base sacré, qui est un lien, logiquement, et un parcours euh, propre à soi individuel où nous démarrons j'ai envie de dire ou redémarrons plutôt c'est plutôt ça euh, le lien où on l'a laissé dans une vie antérieure donc, moi, bien évidemment, tout ce que je vous dis n'est que ma propre vérité, selon ma propre analyse. Peut-être qu'elle vous correspondra, peut-être pas. Libre à vous. Vous êtes libre. La chose que je tiens à redire une fois de plus, euh, oui, c'est euh, euh, que plus ça va... Euh, plus j'observe, hein, tout comme tout le monde, hein, et je me rends compte qu'il y a un sacré gros business qui tourne autour euh, de tout ce qui est euh, notamment l'EFJ. Si bien que maintenant, beaucoup de personnes, malheureusement, dès qu'il leur arrive euh, certaines choses dans certaines histoires d'amour, tout simplement, euh, se pensent être euh, sur euh, un lien d'âme et notamment flamme jumelle. Même moi, j'ai eu euh, certains commentaires euh, dans d'autres guidances me disant euh, euh, voilà, il m'arrive aussi ça, est-ce que vous pensez que je suis euh, sur euh, un lien d'âme euh, euh, flamme jumelle Le commentaire était certes intéressant, voilà. 
euh, mais plutôt tourner euh, vers quelque chose de doux, de romantique. Euh, voilà. Une histoire d'amour, certes, euh, mais voilà. Après, ce n'est pas à moi à dire si vous êtes sur ce parcours-là ou pas, notamment, et je reprends cette étiquette-là, sur un parcours notamment d'FJ. Mais je tiens à rappeler une chose, ce parcours-là est un parcours qui est long, qui est souffrant et euh, qui ne fait pas partie du monde euh, à des bisounours. <rire> voilà, il n'y a rien... Euh, comment je pourrais vous dire de comparable à euh, une histoire d'amour, oui, mais une histoire d'amour euh, qui fait partie du monde. Ces liens-là, euh, qu'on appelle des liens sacrés, quand on dit le mot sacré, c'est que on entend aussi le mot spirituel. Il y a intervenance de la source de l'univers. Euh, c'est un parcours que je dirais par moments chaotique douloureux euh, même si au delà de tout il est un parcours qui fait grandir qui fait mûrir qui euh, vous pousse euh, à aller au delà de tout. Euh, si je vous parle ainsi, c'est parce que je me sers moi-même de ma propre expérience. <coughs> Désolé. C'est mon chakra de la gorge qui se libère, qui se nettoie. Ça, c'est quelque chose que euh, je voulais absolument euh, vous dire. Euh, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus euh, sans porter de jugement sans euh, tout en essayant de rester bien évidemment dans le respect de chacun ça c'est une évidence si vous êtes sur ce parcours euh, vous allez comprendre bien évidemment ce que je veux dire alors oui j'ai eu de la peine à revenir vers vous pour faire ce genre de guidance parce que je l'avoue euh, j'étais dans une colère à un moment donné profonde voilà profonde euh, de toutes ces personnes euh, qui euh, qui crie sur les toits, qui partage parfois dans certains, voire même magazines, euh, des choses, mais totalement à l'ouest, totalement aberrant, dans un but tout simplement, euh, ben oui, d'en faire un business quand même, quelque part, c'est peut-être ça. Bien évidemment, euh, toutes celles et tous ceux qui sont sur ce parcours là peuvent comprendre ce que je veux dire euh, oui j'étais dans une colère certes justifiée euh, mais qui du coup euh, m'a freiné pendant un moment par rapport à faire ce genre de guidance à y revenir en tout cas maintenant euh, les conseils que j'ai à vous dire, et c'est pour ça que de toute façon, je continuerai à en faire tant que de temps en temps, on y poussera. Parce que je peux vous dire qu'il a fait me pousser pour que je revienne sur, euh, sur euh, la possibilité de me dire, bon, ben, il est temps quand même de revenir à... Voilà, et, et continuer d'aider, d'éclairer... Euh, ben, ces personnes qui sont euh, dans ces liens. Mais ça a été dur, c'est toujours dur pour moi. 
parce que, bon, eh ben voilà, je vous ai un petit peu expliqué euh, ce que j'en ressens, quel est mon point de vue. Euh, quelque part, bon, ben, ça me fait travailler. Hein. On sait très bien que s'il y a le côté lumineux, eh ben, il y a son côté opposé. C'est sûrement ce qui se passe en ce moment. Et du coup, c'est un train, euh, malheureusement, enfin, moi, de nouveau, c'est que mon, ma propre opinion, mon propre avis. Mais ce qui peut arriver, c'est que malheureusement, euh, certaines personnes euh, peuvent être justement dans un, un vrai lien d'âme. Et malheureusement, force d'écouter euh, peut-être euh, Pierre-Paul-Jacques, euh, etc. Ou trop souvent, en tout cas, ce genre de guidance, et c'est pour ça que j'ai de la peine à y revenir, euh, peuvent se sentir influencées et du coup, euh, dériver de leur chemin euh, moi ce n'est pas ce que je recherche j'essaye de, de trouver en tout cas euh, des comment euh, continuer à éclairer justement ces personnes là euh, qui sont en lien d'âme tout comme moi euh, mais dans un respect euh, un amour euh, et sans euh, influence c'est compliqué euh, très difficile c'est pour ça que j'explique souvent écoutez-vous écoutez-vous voilà il n'y a que vous-même que vous soyez euh, le masculin sacré en train d'écouter cette guidance, la féminine. Moi, je préfère, et souvent, je reviens plutôt à parler euh, en termes d'énergie, yin, yang. Peu importe, écoutez-vous. Si même les messages là que l'on me donne, eh bien, euh, vous visionnez cette euh, guidance et par contre, ça ne vous parle pas, mais que vous dites, ouais, mais peut-être que... Non, ne prenez pas. Tout simplement, ne prenez pas, ça veut dire que ces messages ne sont pas pour vous. Voilà, moi j'essaye de trouver, en tout cas, euh, au plus près, euh, à la fois à vous informer euh, de toutes ces possibilités, mais surtout qu'il y a euh, depuis pas mal de temps déjà, euh, je dirais, des mauvaises ondes, on va dire tout simplement comme ça, euh, qui tournent euh, énormément, énormément euh, autour des liens d'âme. Euh, il y a eu aussi de nouveau pas mal... Euh, euh, dû à ces euh, ondes qui, qui oui, hein, se servent parfois de certaines personnes qui peuvent être euh, parfois très proches de vous euh, pour vous piquer <rire> donc moi je par rapport et toujours je parle par rapport à mon chemin ce qui m'arrive ce qui m'est arrivé, ce qui peut arriver encore c'est euh, de vous retrouver, oui euh, parfois tester encore un petit peu, savoir si euh, Qu'est-ce que ça éveille en vous Qu'est-ce que ça réveille C'est à vous tout ça de vous poser ses propres questions, de travailler sur vous-même. Mais ça peut arriver que ces ondes-là, on va dire tout simplement comme ça, et ceux qui sont vraiment sur ce parcours comprendront de quoi je parle, de, de qui, de quoi, etc. Euh, ça, c'est quelque chose qui est euh, assez fréquent pour euh, plusieurs possibilités. Soit pour vous réveiller certaines blessures et voir effectivement euh, où vous en êtes, vous-même, intérieurement. Qu'est-ce que ça peut réveiller euh, en vous euh, Ça peut être aussi pour continuer à faire du tri par rapport à certaines énergies tierces en tant que personne, mais ça peut être aussi 
Les énergies tierces peuvent être aussi des situations, mais toujours pareil, qui est propre à vous. Autre chose que j'ai à vous dire, euh, et que je remarque beaucoup, c'est que malheureusement, beaucoup de personnes qui sont, et notamment sur les parcours euh, FJ, donc permettez-moi de reprendre cette étiquette à nouveau, se concentrent uniquement sur le retour de leur autre. Mais c'est pas ça le parcours des, des FJ, logiquement. <rire> On ne travaille pas sur soi que dans le but euh, de se dire « si je travaille bien, ça va faire revenir mon autre plus vite ». Euh, bon, voilà, sans jugement, j'en resterai là. Euh, ce parcours est là pour vous faire travailler vous-même, pour euh, que vous puissiez vous dépouiller de tout ce qu'il y a à vous dépouiller de vos anciennes mémoires karmiques aussi c'est tout tout un travail mais qui est déjà pour soi-même dans le but dans le but que la première réunion que vous devez vivre est toujours pareil selon moi c'est la vôtre tout simplement la vôtre c'est pour vous en premier. C'est pour vous retrouver que vous êtes amené à vivre cela dans la matière. Si votre autre, et je dis bien si votre autre doit revenir, parce que là aussi, tout dépend ce que chacun de vous aura signé. Quand je dis vous, votre âme, votre vrai vous, d'accord Que ce soit bien clair là-dessus. Certains auront la chance, le gâteau sur la cerise, de se retrouver dans cette vie, tant mieux, et je le souhaite à beaucoup de personnes, parce que oui, euh, on a énormément besoin, je peux vous dire, de lumière en ce monde. Et l'amour et la lumière, la vraie lumière, la plus puissante qui existe. Donc ça, ben voilà, je le souhaite à beaucoup d'entre vous. Mais si par contre, euh, vous êtes amené à faire un travail sur vous-même, mais que votre autre, au bout de deux ans, trois ans, etc., mais peu importe, le temps d'ailleurs, le temps, décrochez-vous du temps parce que quand on est sur ce parcours, c'est pareil. Le temps, euh, il n'existe pas. Selon moi, bien évidemment. Il n'y a pas de temps. Voilà, il n'y a pas de temps. <rire> Tout simplement. Donc, si vous restez braqué que là-dessus, euh, en plus de la difficulté de ce parcours du combattant à faire, euh, mais ça peut être très dévastateur pour chacun d'entre vous. Alors que c'est un parcours qui doit être plutôt révélateur. Révélateur à vous, et je le répète une fois de plus, ceux qui sont sur ce parcours le comprendront, d'autres peut-être me laisseront des messages haineux ou je ne sais quoi, qui seront de toute façon supprimés. Voilà. Parce que je tenais à dire que quand même, il y a euh, des limites. Les FJ savent se reconnaître entre elles. C'est comme ça, entre elles, en eux. entre eux, d'accord <rire> Entre nous, on va dire. Et ces limites, elles sont mises automatiquement. C'est instinctif, il y a un respect qui est installé, voilà, et qui est automatique, parce que euh, vous êtes euh, 
très dans l'empathie, dans l'amour, dans euh, l'acceptation des différences. C'est pour ça qu'on dit souvent par expression une belle âme incarnée et respectueuse, bien évidemment. Donc je tenais vraiment à, à dire ça, peut-être qu'il y en a encore énormément à dire. Euh, voilà, si vous souhaitez que je, je vous fasse la prochaine fois euh, juste comme euh, blabla, on va dire, hein, euh, de guidance, c'est-à-dire répondre à certaines peut-être de vos questions que vous pourrez me poser peut-être en commentaire. Et si je peux vraiment euh, y répondre, eh bien, ça serait avec grand plaisir euh, que euh, on peut euh, essayer de mettre, quand je dis « on », vous et moi, parce que, voilà, c'est pour vous que je le fais aussi. Mettre ça en place, pourquoi pas Voilà, mais une fois de plus, je ne prétends pas détenir toute la vérité. Voilà. <rire> Allez, je vais donc euh, quand même voir ce qu'on a à vous transmettre aussi, mais surtout ce que j'y tenais vraiment à faire cela parce que vous savez, je vais vous dire quelque chose euh, toujours pareil par rapport à mon propre vécu, surtout quand on, on démarre, hein, euh, qu'on cherche à comprendre qu'est-ce qui nous arrive, qu'est-ce que c'est que ce lien, etc., qu'on est dans tout ce flot d'informations dans tout euh, ce courbouillon, moi j'ai envie de dire, intérieur, et eh bien humainement parlant, il euh, euh, y a, euh, comment vous dire, des pièges euh, auxquels il faut que vous, faisiez, que vous faites pardon, vraiment attention. C'est dans ces moments-là de faiblesse que vous devenez euh, bah, des proies. D'accord Donc faites attention à vous. Prenez euh, bien, euh, prenez-vous bien en main et, et demandez à vos guides, à vos archanges qui vous accompagnent. La protection, c'est très important, mes chéris. Allez, s'il vous plaît, quel est le message donc à délivrer pour les liens sacrés, s'il vous plaît, mes guides C'est incroyable. C'est incroyable parce qu'en simplement deux cartes, je vais vous les montrer. Vous avez donc l'âme sacrée. Et la séparation. Voilà. En <coughs> simplement deux cartes. Ça dit bien et résume bien les choses. Beaucoup, beaucoup de personnes qui se trouvent sur ces parcours-là ce sont des personnes, donc je dis vous, vous êtes des personnes qui justement intérieurement intérieurement au niveau je dirais euh, un peu plus sombre ce sont sont encore plutôt on me dit détachés Vous voyez détachés si je marque des pauses c'est tout à fait normal hein. Je, je cherche les paroles à vous dire euh, les plus justes possibles, en tout cas je l'espère. Se sont détachés. Avec l'âme sacrée, on vous demande de revenir dans votre unité. 
Alors pourquoi je dis que ça résume ce que je vous ai dit et cette mise en garde, cette mise en garde Parce que justement, en ce moment, il y a énormément de choses négatives, de forces négatives qui tournent, qui tournent, qui tournent. Voilà, énormément autour des liens sacrés. Euh, J'aimerais bien euh, que certains d'entre vous, peut-être, euh, euh, laissent des commentaires. Moi, euh, personnellement, j'ai eu euh, pas mal euh, d'attaques. Voilà, j'ai eu pas mal d'attaques par rapport à ça. Pourquoi Parce que là, en premier, il y a plusieurs messages. Effectivement, à un moment donné, je vous ai dit que de voir tout ça sur les réseaux sociaux, etc. Puis bon, mon propre vécu, hein, je suis aussi euh, humaine. <rire> voilà. Euh, M'a fait exploser de l'intérieur, c'est le cas de dire. M'a fait exploser de l'intérieur. Donc à un moment donné, moi, je parle de moi, oui. Certes, pour vous faire comprendre, je ne peux donner que... Le meilleur exemple à vous donner, ben c'est moi-même. Donc, vous dire certaines choses. Je me suis sentie éclatée de l'intérieur. <rire> voilà, complètement. Euh, voilà, je prends... Euh, Pardonnez-moi pour ce mot-là, mais c'est ça. Je me suis sentie complètement, mais explosée de l'intérieur. Même, même si, euh, pour moi-même, hein, en tout cas, euh, ma colère est une colère, mais justifiée. Voilà, justifiée. Euh, parce que pour moi, la, la spiritualité, là, je ne parle pas de croyance, hein, je parle de, de spiritualité, est quelque chose qui, oui, pour moi, est sacré. Et euh, ça m'a euh, plongé dans des émotions totalement euh, euh, très difficiles. Et sans compter que je vous ai dit, beaucoup de choses rôdent, rôdent autour de, des liens sacrés pour euh, justement euh, absorber, j'ai envie de dire, de votre lumière, hein, se nourrir de votre lumière, euh, de votre énergie, vous pomper quelque part, c'est le cas de dire, hein, voilà, et vous affaiblir, voilà, vous affaiblir. Pourquoi Parce que plus vous allez avancer sur ce chemin, plus vous allez être rayonnant ou rayonnante. Donc forcément, quand on devient lumineux, on sait très bien ce qu'on attire. Mais ne vous inquiétez pas. On est tous, et de toute façon, que l'on soit sur un chemin d'éveil, sur un chemin... Parce que les liens sacrés, c'est aussi un chemin d'éveil. Attention, hein? on vit le lien sacré, on vit l'éveil. Et pour d'autres personnes... Il s'éveille ou se réveille. Mais quoi qu'il en soit, peu importe, euh, ce qui se passe là en ce moment, et voire même, on le voit de toute façon euh, à l'extérieur, il y a énormément euh, de colère, voilà, de colère, euh, de rancœur, de pleurs. Euh, que, comment vous dire Parfois, l'impact, euh, même si on, si on pensait ne pas ne plus euh, en être, voilà, même moi, hein, je, je reparle de moi, je m'excuse, mais pour vous faire comprendre, euh, en être impacté, et eh bien quelque part, euh, même si on pense parfois être dans la complétude, qu'on ne sera plus touché de la même façon, euh, c'est là où. Euh, mais parfois on se trompe parce que là en ce moment il y a énormément de montées vibratoires non seulement vis-à-vis -vis de la planète donc on est obligé, mais oui tout, tout être j'ai envie de dire qui vit hein, du plus petit au plus grand sur cette planète s'élève euh, se nettoie se purifie et pendant ces périodes là euh, moi, en tout cas, je le vois comme ça. Là aussi, hein, vous pouvez me laisser des commentaires euh, du moment que, que voilà, on est dans la discussion euh, 
de bonnes discussions. Euh, si vous, vous l'avez eu ressenti, mais à un moment donné, oui, ça, quand on, 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 on change de peau, j'ai envie de dire tout simplement, on change de peau, euh, on devient, euh, malgré nous, parce qu'on est aussi humain, beaucoup plus sensible. Et ça, la sensibilité, euh, elle est fréquente. Euh, parce qu'il y a justement ce côté d'empathie très développé. C'est pour ça que là, on vous on oriente, à tous, hein, on nous oriente, euh, à retrouver notre âme sacrée, c'est-à-dire à absolument faire un travail de recentrage, ce que j'ai moi-même été poussée à refaire aussi euh, sur moi-même, mais à faire vraiment ce travail de recentrage en soi, en soi, euh, pour s'ancrer à nouveau, afin de restabiliser nos émotions. Parce que là, ce qui est en train de bouger, c'est... Euh, et les impacts sont euh, au niveau... Euh, de tout ce qui a trait et qui forme l'être humain c'est à dire de nos corps tout simplement de nos corps et là au niveau énergétique euh, le corps qui est le plus impacté en ce moment donc donnez moi aussi si vous le souhaitez des commentaires c'est aussi le corps émotionnel en ce moment ce qui m'a amené à comprendre que oui effectivement euh, on peut être très impacté au niveau, au niveau pardon, de notre corps émotionnel vis-à-vis -vis de tout ce qui est en train de se passer déjà de tout ce que nous vivons personnellement dans notre vie vis-à-vis -vis du lien que nous vivons et vis-à-vis -vis de ce qui se passe <rire> certains comprendront à l'extérieur et sur toute la planète donc la chose le plus important à retenir c'est que il y a eu cassure en soi pour certains dans un but de faire ce nettoyage de prendre conscience encore de beaucoup de choses qui restent encore à travailler parce que le travail de toute façon il ne s'arrête jamais moi, quelqu'un qui me sortirait, euh, je suis sur un parcours FJ et je suis totalement aligné, blablabli, blablabla. Est-ce que je vais y croire Non. <rire> non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, en tout cas pour moi, euh, de croire à que la complétude, une fois que vous l'avez, euh, elle va durer éternellement. Pas tant qu'on est incarné. Il y aura toujours des tests des petits tests pour savoir, des petites piqûres pour savoir où vous en êtes, comment on gère nos émotions, euh, notre mental, notre spiritualité. Euh, il y aura toujours euh, des moments, oui, quand on dit de plénitude, de bien-être, vous savez, c est, c est cette chaleur, je ne sais pas si vous l'avez eu ressenti déjà, mais, mais cette chaleur qu'on ressent au niveau du, pl du plexus du cœur, moi, j'ai envie de dire tout simplement même du cœur, du chakra du cœur. Euh, C'est quelque chose que, quand on l'éprouve, on a tellement envie que de, que de le garder le plus longtemps, vous voyez, de le saisir, de garder cette paix, cet amour. Et c'est vrai qu'il y a cette euh, douceur, euh, cette chaleur qui sort de, de ce de ce cœur, de ce chakra du cœur, il y a bien évidemment à travers tout ça, euh, quand il y a connexion, selon vous en êtes bien évidemment, de votre parcours. Hein. Euh, parfois, ça peut être aussi euh, une aide euh, que vous envoie votre autre, tout simplement, et que vous ressentez. Ça peut être aussi, oui, euh, cette aide-là que vous ressentez dans votre cœur, dans votre chakra du cœur, bien évidemment. 
mais ça peut être aussi la source, l'univers, euh, vos guides qui vous, qui vous, pour nous rassurer euh, tout le temps du fait euh, accroche-toi, tu n'es pas seul euh, sur ce chemin-là. Voilà, donc là, l'important, c'est de revenir, je pense, pour beaucoup au point zéro et de s'aligner à nouveau, s'aligner, se réunifier en soi. Déjà, en soi, c'est le plus important afin de bien s'ancrer. Ensuite, je ne vous apprends rien, tout le monde a ses propres techniques euh, qui marche euh, voilà selon tout le monde hein. certains euh, vont retrouver un réalignement à soi et vont ramener de la paix en soi euh, en faisant de la méditation d'autres ça va être en faisant de la sophrologie euh, d'autres c'est euh, en profitant euh, d'aller se balader en forêt euh, se ressourçant près d'un point d'eau, euh, s'asseoir juste et écouter un ruisseau. Moi, je vous le dis, c'est totalement magique. Mais certains, ça va être plus euh, le soir, en prenant l'air, quand il fait bon, et, et regarder les étoiles. Euh, D'autres, ça va être euh, euh, sur des choses totalement euh, qu'on fait tous dans la vie, hein. Euh, le fait de faire de la cuisine, etc. Bon, bref, en attendant, euh, voilà, ce qui nous est conseillé à tous, c'est surtout de s'ancrer. Autre message, entre guillemets, que je veux bien vous donner quand même, c'est que ça indique bien que s'il y a eu, et s'il y a encore pour certains, une séparation avec votre autre, euh, tôt ou tard, de toute façon, pour certains qui auront signé de se retrouver dans cette vie, voilà, je ne veux pas donner euh, de faux espoirs euh, à, à des personnes, c'est pour ça que je vous dis que ce n'est pas... Moi, c'est compliqué d'arriver à faire passer les messages, mais il est vrai que certains vont se retrouver. Mais avant, ces personnes-là qui seront amenées à se retrouver euh, vont quand même devoir avant tout continuer, continuer à se retrouver déjà soi-même, reformer sa propre unité en soi. Voilà, donc euh, peut-être que cette guidance euh, qui n'est pas très commune euh, parce que je réfléchis encore de comment euh, vous faire justement et continuer à faire des guidances qui pourraient être susceptibles de vous aider, mais toujours dans un respect et non euh, en cherchant, euh, en cherchant, non, c'est pas le mot, mais euh, j'ai plus envie, si vous voulez, de faire mes guidances de la même façon, il y a comme quelque chose qui me pousse et qui me dit d'apporter ce changement, en fait. Euh, plus dans le, dans le but de vous aider, vous, personnellement. Tout simplement. Euh, parce que tout comme vous, avant que j'ouvre cette chaîne, mais moi aussi, hein, tout comme vous, euh, quand j'étais amenée à, à être sur ce parcours, je voulais comprendre qu'est-ce qui m'arrivait, etc. Je pense qu'on l'a tous et toutes fait. On cherche, euh, bien évidemment, et Dieu merci, et à mes guides, que oui, à cette époque-là, euh, parce que moi, je suis sur ce parcours depuis 2016 quand même, voilà, euh, mais j'ai eu vécu euh, avant euh, un euh, long parcours, avant de rencontrer euh, mon autre, hein, euh, d'éveil, voilà, d'éveil, de réveil, d'éveil, euh, voilà, moi c'est comme ça en tout cas que ça s'est passé. Bon, c'est vrai que je marque un peu de pause, je suis toujours un petit peu peut-être dans la retenue de parler un peu de moi, parce que justement, euh, ce parcours est logiquement un parcours euh, ben, sacré, 
à faire le chemin de toute façon même si euh, on a tous plus ou moins euh, connu certaines choses des similitudes vraiment frappantes euh, il reste quand même unique voilà, unique euh, j'espère en tout cas euh, que j'aurai euh, certains commentaires donc bienveillants de votre part euh, ça me ferait plaisir et puis n'hésitez pas surtout c'est à échanger entre vous euh, tout en restant si et vous l'êtes de toute façon des belles âmes respectueuses, respectueuses envers chacun parce que je le dis une fois de plus euh, même malgré certaines similitudes le parcours euh, reste euh, totalement une bonne grande partie différent euh, pour les uns et les autres voilà moi je vous fais à tous et à tous de gros bisous prenez bien soin de vous voilà euh, de vos énergies pensez à vous purifier alors là c'est très important euh, et puis ben, écoutez je vous dis à très bientôt <rire> bisous bisous bonne journée ou bonne soirée <musique>